ஹாய் காய்ஸ் இன்று வந்து சார் தாமஸ் யாட் எழுதிய ஃபர்கெட் நாட் எட் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க ஸோ இதோட டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போயம் ஸோ இது வந்து ஒரு வெட்டிங் சாங் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா ஒரு கல்யாணம் ஆன தம்மதிகள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் போது என்னென்ன திங்க் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த பார்க்குறாங்க இல்லையா வாழ்த்துறதுக்கு வந்தாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாமே எப்படி திங்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அந்த ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் இதில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து ஆத்தர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது மணமக்களுக்கு இது எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்வ் வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு ஸோ இது என்னென்னா நினைவில் இருப்பதை விட மறக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட்டை வச்சு தான் இது ஃபுல்லுமே போகுது அதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம அது நினைவிலே இல்லை இல்லை அப்படின்னு நினச்சா கூட அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த மேரேஜ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய லைஃப்லேயும் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு தருணத்தை வந்து யாருமே மறந்துடாதீங்க அந்த தருணம் வந்து அவ்வளோ அழகானது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஆத்திரங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டான்ஸாக இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாக உள்ள என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக அதாவது சொல்கிறாரு கவிஞர் வந்து சொல்கிறாரு என்னென்னா பார்வையாளர்களையும் அவங்களுடைய அர்த்தத்தையும் உண்மையும் வந்து நாம் அடைய வேணும் அதாவது அந்த மேரேஜ் பீப்புளை பற்றி சொல்கிறாங்க நம்மளை நிறைய பேருக்கு மேரேஜில் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க பார்க்குறதுக்கான உண்மையான அர்த்தத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தை வந்து சொல்கிறார் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தன்னுடைய விருப்பத்தை வந்து பெருமுயற்சியாக வந்து நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நாம் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து அன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்து நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற முயற்சி வந்து நாம் வந்து எப்பயுமே நினைவில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் சென்ஸோட லாஸ்ட் லைன் ஃபர்கட் நாட் இட் அப்படின்ற அந்த லைனை சொல்கிறாரு நான் அதை என்றைக்குமே மறக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு செகண்ட் வந்து செகண்ட் ஸ்டான்ஸா ஸோ யாருமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வந்து புரிஞ்சு இங்கே வந்து பார்த்தாங்கன்னா இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அங்கே இருக்கிறவங்க முக்கால்வாசி பேர் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சோர்வையாக தான் வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க சோர்வா அதே மாதிரி பிரார்த்தனை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வந்து முதல்ல ஆரம்பித்த போது வந்து பார்வையாளர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறந்து விடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கடவுள் கிட்ட எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க இவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அந்த மேரேஜ் இன்சிடெண்ட்டை பார்க்குறவங்க யாருமே மறந்துடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிட்டு ஃபர்கெட் நாட் எட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தேர்டு ஸ்டாண்டால் வந்து அந்த கல்யாணத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விமர்சனங்கள் வந்து வரவேற்கப்படும் அந்த விமர்சனங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிக்கல்களையும் அதே மாதிரி கொண்டு வரும் அதே மாதிரி முடிவு எடுக்கு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா அதில் நிறைய தாமதத்தை கொண்டு வரும் ஸோ இது எல்லையுமே எதையுமே நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனத்தில் வந்து வச்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதை நீங்கள் யாருமே வச்சுக்கும் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஒரு மேரேஜின் எடுத்துன்னு வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு தான் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த இன்சிடென்ட்டை வந்து நம்ம பயன் பண்ணி மைண்டில் ஏற்றிக்கணுங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு நல்ல ஒரு காரியங்கள் வந்து தவறானதாகவே இருக்கும் அதனால் அது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது வந்து ஒரு எதிர்மறையான சிக்கலை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கு அந்த கல்யாண டைமில் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டென்ஸால் வந்து இங்குள்ள அதாவது நான் ஒரு வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனமானது வந்து ஒருபோதும் வந்து எந்த ஒரு தீங்குமே செய்யறது கிடையாது அது வந்து எப்படி முடிவெடுக்குது அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணிக்கிடுது முடிவெடுத்துக்குது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமிங்க்கு முன்னாடியே வந்து நாம் அதுக்கான ஒரு அன்பான அமைப்பை வந்து உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆத்தர் ஸோ சொல்லிட்டு அதுவும் மறந்துடாதீங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்றாரு ஸோ ஃபைனலா ஃபைனல் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பார்வையாளர்களையும் அதே மாதிரி நேசித்தவர்களையும் உண்மையானவர்களையும் வாசகர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அங்கே வந்து யார் யார் மேரேஜுக்கு வந்திருந்தாங்களோ யார் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ அங்கே யார் உனக்குட்ட உண்மையாக இருக்காங்களோ இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்பயுமே நினைவில் வச்சுருக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஃபர்கெட் நாட் எட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதில் வர விஷயங்கள் எதையுமே நீங்கள் என்ன